কে অপারেট করে এবং তাদের জন্য সে ম্যান পাওয়ার এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা তারা ডেভেলপ করছে একইভাবে ওয়াটারটাও তারা এফসি ও ডেভেলপ করছে তো এটা কেন করা হয়েছে এই কারণে করা হয়েছে যে তাইলে সেন্ট্রাল गवर्नमेंट তারা গোটা ন্যাশনাল পলিসি লেভেল এবং ন্যাশনাল পারসেপটিভ গোলকে ঠিক করে সে লক্ষ্যে আগে যাওয়ার জন্য সহজে কাজ করতে পারবে আর স্থানীয় যত দায়িত্ব সেন্ট্রাল गवर्नमेंट আপনার অফলোড করতে পারে আগে সারা পৃথিবীতে गवर्नमेंटাইজেশন যেমন আমরা বলি একসময় রাজতন্ত্র ছিল পৃথিবীতে তো রাজতন্ত্রের সেই সময়গুলোতে দেখা গেছে যে রাজা সব কিছুর মালিক ছিলেন তারপর রাজার পরে এর পরে দিয়ে যে সমস্ত শাসন ব্যবস্থা আসছে সেখানে এর পরে দিয়ে আসছে আমি সোশ্যালিজমের কথা বলি তো সোশ্যালিজমে কি বলছে সোশ্যালিজম বলছে যে সব রাষ্ট্র মালিক এবং রাষ্ট্র সব কিছুর মালিক এবং রাষ্ট্র সুষম বণ্টন করবে সুষম বণ্টনের মাধ্যম দিয়ে আপনি কিছুর মালিক এনে আপনার থাকবে না আপনি শুধুমাত্র আপনি আপনার শ্রম দিবেন সেবা দিবেন এবং আপনার মেধা দিবেন এর মধ্য দিয়ে আপনার জন্য রাষ্ট্র একটা নিরপেক্ষ বরাদ্দ করবে এটাও দেখা গেছে যে সময়ের ব্যবধানে মানুষের কাছে আসলে মনে হলো যে এটাও বড় ধরনের সুফল থেকে যদি আপনার প্রাইভেটাইজাইজ প্রাইভেটাইজ করা হয় তো প্রাইভেটাইজ যদি করা হয় তাহলে সেখানের মধ্যে সুফল বেশি পাওয়া যায় তো দেখা গেছে বহু দেশে আপনার গ্রেট ব্রিটেন সহ বহু দেশের রেলওয়েকেও তারা প্রাইভেটাইজেশন করে পাচ্ছে তো এগুলো কিন্তু আগে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ছিল তো এরকম অনেক কিছু শেষ পর্যন্ত মানুষ এগুলোকে প্রাইভেটাইজ করেছে অর্থাৎ প্রাইভেট সংস্থার কাছে প্রাইভেট সংস্থার কাছে করা এটা সব আমি অন্যদিকে বক্তব্য হয়ে যায় বেশি তো তবু আমাদের মেয়রদার দেখি এর মধ্যে আসি পৌঁছে কিনা তো এখানে বিষয়টা হলো যে জি তো এই তো এই জন্য আপনার তো এই বিষয়টা হলো যে কি তো মানুষের মধ্যে একটা জিনিস কাজ করে মানুষের সাইকোলজিকে তো আমি অলওয়েজ কন্ট্রোল করতে পারবো না তো সাইকোলজিক্যালি একটা মানুষের যেমন আমি প্রায় সময় উদাহরণ দিই বিল গ্রেড এখন ট্রিলিয়ান তার লক্ষ লক্ষ একর জায়গা নাকি আমেরিকাতে আছে এবং লক্ষ লক্ষ একর জায়গা আছে আফ্রিকাতে এবং বহু এশিয়া তো কোথায় কোথায় জায়গা জমে আছে হি নেভার এভার কুড গেট দ্য চান্স টু ভিজিট দিস ল্যান্ড মাইট বি আই ক্যান নট বিন এনজয় এনি অপরচুনিটি অফ দোজ ল্যান্ড তো কিন্তু এরপরও মানুষের মধ্যে সাইকোলজিতে একটা জিনিস হলো কি একটা ড্রাইভ দেয় তার কাছে ওনারশিপ বলে তারপরে শ্রমিকদেরকে দেখা গেছে যে আমি শ্রমিক আন্দোলনের অনেক তথ্য আমি পড়ে দেখলাম যে শ্রমিকদেরকেও দেখা গেছে যে তাদেরকে ওনারশিপ এখন যখন নাকি আগে শ্রমিক রাজ কায়েম করা বলছে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠান এটা আসলে শ্রমিকদের প্রতি এরপরে শ্রমিকরা বুঝেছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠান না আসলে আমাদের বলা হচ্ছে তারপরে দেশ তখন শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন ধরনের ভালো ভালো সুবিধা দিয়ে তাদেরকে ওনারশিপ দেওয়ার মতন করে প্র্যাকটিক্যালি অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ তাদের হেলথ কেয়ার তারপরে দিয়া ওই যে তাদের অন্য অন্য যে সমস্ত অধিকার এগুলো দেওয়া এবং তাদের অ্যামিউজমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে তো সেই সমস্তগুলোর মাধ্যম দিয়ে তাদের তো মানুষের মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে যে এটা আমার এই আমার হলে তখন মানুষ একটু সে কী কী নয় অর্থাৎ তীক্ষ্ণ হয় এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয় তো এই জন্য প্রাইভেটাইজেশনের কথা বলা হয়েছে তো প্রাইভেটাইজেশনের জন্য প্রাইভেটাইজ এবং প্রাইভেটাইজেশনের পরে দিয়ে প্রাইভেটাইজ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্রের সকল মানুষকে কী করে সুবিধা দিবে এই জন্য ফিজিক্যাল পলিসিগুলো সারা পৃথিবীকে অনেক বেশি রিফর্ম করা হয়েছে এবং সে ফিজিক্যাল পলিসিগুলোকে এমনভাবে করা হয়েছে যে আপনি অনেক বেশি টাকা কামালেন কিন্তু আপনার অনেক বেশি টাকার থেকে আপনি একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ দ্য মানি ইউ হ্যাভ টু ডেডিকেটেড ফর দ্য কমন পিপল অফ দ্য স্টেট তো এই সমস্ত অনেক কিছু বিষয় আছে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো সবগুলো মিলিয়ে আপনার দেখা গেছে যে আপনি যত বেশি ডিসেন্ট্রালাইজ এর পরে আমরা একটা শব্দ আসছে যে ডিসেন্ট্রালাইজ আমরা বললাম যে প্রাইভেটাইজেশন লিবারালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি ট্রান্সপারেন্সি এই সমস্ত অনেকগুলো আমরা আমরা এই এই সমস্ত কোর্ট ওয়ার্ডগুলো শুনলাম এবং এগুলোর ইম্প্যাক্ট এফেক্ট সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানলাম তো এখন এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন তো ডিসেন্ট্রালাইজ করা হয় উইথ দ্য এইম দ্যাট দ্য মোর বেনিফিট কুড বি অ্যাক্সট্রাক্টেড তো এখন রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনাতে আজকে সারা পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন আসছে এবং পরিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে দেখা গেছে যে ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব যত বেশি ডিসেন্ট্রালাইজ করা যায় একসময় মানুষ মনে করতো যে কিছু ব্যক্তিরাই টাকা রোজগার করে এখন মনে করে যে না এ রিক্সা পুলার অ্যান্ড ডেলি লেবার হি ইজ অলসো ভেরি ইন ইন্ডিসপেন্সিবল ফর দ্য যে ফর ন্যাশনাল গ্রুপ তাকেও এখন এটার সাথে নেটের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে এবং সে দেখা গেছে যে আপনার আপনার এই নেটে 
অর্থাৎ সে কন্ট্রিবিউট করার মতো বাট তার কাছে শ্রম আমি ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্টের কথা বলি হোয়াট ইজ ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট হল যে আমি যে ডেমোগ্রাফিক যে অংশটা কন্ট্রিবিউট করতে পারে অর্থাৎ যারা শ্রম দেয় অথবা যারা নাকি মেধা কাজ করতে পারে তো এবং এই ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্টটাকে আপনি মনে করেন যে যত যত বেশি সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে পারেন তো এগুলো লাগানোর জন্য এই জন্য ছোটো ছোটো এন্টিটি বানাই ফেলতে হয় তো এই জন্য একটা একটা ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার বানাইতে হয় তো সে সমস্ত বানাইয়া ইয়ে করে তো এই জন্য সব কিছু মিলেই আলটিমেটলি উদ্দেশ্য হলো যে জনগণকে সেবা দেওয়া এবং রাষ্ট্রকে উন্নীত করা এবং সকল নাগরিকরা ভালো থাকা এবং দেখা গেছে যে অনেক দেশে আছে দেখা গেছে এখন এত ভালো রাখা হয়েছে যে সব কিছুই কিন্তু তার খুব পরিকল্পিত হয়ে গেছে সব কিছু পরিকল্পিত হয়ে যাওয়ার কারণে সে দেখা যায় হাঁটতে গেলে আমি একটু উষ্ঠে গেলাম একটা স্বাভাবিক কথা বলি উষ্ঠে গেলে সো দ্য আই উইল বি কেয়ারফুল আমার সেন্স অর্থাৎ আমার সাইকোলজি আমার ফিজিওলজি এরকম একটা কেয়ারফুলনেস একটা মেসেজ তার মধ্যে থাকবে যেমন আমরা এবার কোভিডে আক্রান্ত হলো কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পরে কোভিড থেকে এখন আমরা বাংলাদেশে এখন আমরা কেউ মাস্ক নাই আমাদের একজনের কাছে আছে সরার সাহেবের কাছে আছে অসুবিধা নেই আপনি থাকাতে অসুবিধা কিন্তু ভিতরে না না পড়লে অসুবিধা নেই কারণ এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি আমাদের সবাই বডিতে অ্যান্টিবডি হয়ে গেছে কি হয়েছে আমার ইমিউনিটি থাকলে আপনি যদি খুব হার্ড ইমিউনিটি থাকে তাহলে ইউ মাইট বি ওকে মাইট বি নো ভাইরাস কুড বি সাস্টেন ওয়ান্স হি হ্যাভ বিন পেনিটেটেড সে টিকতে পারবে সে মারা যাবে তো আবার আর একটা হলো যে কি এখন আমাদের ভ্যাকসিন দিছে অথবা নন ভ্যাকসিন এটা কারণ বাইরাজ যখন নাকি বিভিন্ন বডিতে ঘুরতে ঘুরতে সে একসময় মিউটেড হয়ে আসে উইক হয়ে যায় হ্যাঁ উইক হইলে এখন আর আমাকে আর আমার বয়সে আমার বডি তো হয়তো কয়েকবার ট্রাভেল করে ফেলছে আমার ইউনিটি তাকে মোকাবিলা করতে আমার বডি জানতে পারছে যে দ্যার ইজ এ সামস অফ দ্য বাইরাজ তো মানুষের সাইকোলজি থেকে আপনাকে মেসেজ থাকতে হবে দ্যার ইজ আমি যখন হাঁটতেছি দেখুন অন্দল সে চলতে চোখে দেখে না কিন্তু সে ঠিকই বাথরুমে যাইতে পারে তার বডি দিয়ে আপনাদের জন্য দেরিতে আরম্ভ করা এবং দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া চলতেছি আমাদের আমাদের সব মেয়ররা এবং আমাদের কর্মকর্তারা ইভেন সিট ইঞ্জিনিয়ার ওয়াশার এম ঋষ সবাই এত বেশি উৎসাহিত হইল যখন শুনছে যে আমাদের স্থানীয় সরকার দিবস জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছে তো এই জন্য তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আমার অফিস আমাকে বললো যে বিভিন্ন সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে একটা মেসেজ নিতে চাচ্ছে তো আমার একটা প্রেস ব্রিফ চাচ্ছে তো আমি ভাবলাম যে আচ্ছা প্রেস ব্রিফিটটা তখন আমরা ভাবলাম যে না আমরা একটা আনুষ্ঠানিকভাবে তো আনন্দিত যে আপনি যে স্থানীয় সরকার বিভাগের আসল অভিভাবক অভিভাবক আমি বহু দূর চলে যেতেছিলাম আর কি সাংবাদিকদেরকে আপনার রেখে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবই নেক আমরা যে একটা কিছু কাজ করছি আমরা তো ওন করি দেশকে তো আমি স্থানীয় সরকার এবার সংক্ষিপ্ত করে বলবো এখন আমাদের মেয়র দয়া আসছেন আমরা অন্যান্য মেয়রদেরকে সহজ যদি পারতাম তাহলে সুবিধা হতো কিন্তু স্বল্প সময়ে আমরা যেহেতু করছি তো এই হয় তো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে আমাদেরকে সুফল দিতে পারে এটা পরীক্ষিত আমি আর নতুন করে পরীক্ষার কোনো দরকার নেই আমি সিটি গভর্নেন্সের কথা গভর্নমেন্টের কথা বলেছি তো সিটি গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের ব্যাপারেও আমি ব্যক্তিগত আমার ডিসএগ্রিমেন্ট নাই কিন্তু এটা যদি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমি একটা দশ বছরের ছেলের মাথা আমি একশো কেজি চাল উঠে দিতে পারবো না আমি উঠে দিতে হলে আমাকে বুঝতে হবে দশ বছরের একটা ছেলে পাঁচ কেজি দশ কেজি সে বহন করতে পারবে আর ছেলেটা যখন আস্তে আস্তে বড় হবে তখন আমি তার কাছে পঞ্চাশ কেজি উঠে দিলে কোনো অসুবিধা হবে অর্থাৎ আমি এমন কিছু মনে করি যে এমন কিছু করা ঠিক হবে না যেটা নাকি বাস্তবতার সঙ্গতিপূর্ণ তো আমাদের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমাদের যে আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা জাতির লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ জন্য সক্ষম করে তোলা তোলার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে আমি মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এর আগেও আমার পূর্বসূরিরা আমার অ্যানসেস্টররা কাজ করেছেন আমিও এরপরে এখন এরপর থেকে আমিও কাজ করছি তো এখানে একটা বিষয় হলো যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যত বেশি শক্তিশালী হবে তত বেশি দেশের উন্নত ত্বরান্বিত হবে আমি ঠিক এই জায়গা থেকে আবার নতুন করে বলি তো আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করতে হলে জনপ্রতিনিধিরা যারা যেমন আমি সবাই এটা খুব ক্লিয়ার যে একটা গ্রামে তিন হাজার লোক বাস করে এ তিন হাজার অথবা একটা ওয়ার্ডে তিন হাজার লোক বাস করে এই তিন হাজারের সাথে কোনো না কোনোভাবে মেম্বার সাহেবের কিন্তু একটা ইন্টারাকশান আছে একটা কমিউনিকেশান আছে আমাদের যে সমস্ত কাউন্সিলাররা আছে 
কাউন্সিলার সাথে তার সাথে যদিও তার এখানে এক একটা ওয়ার্ডে সংখ্যা একটু বেশি কিন্তু হলো দিস হয় দ্যাট হয় কিন্তু তার সাথে একটা কমিউনিকেশন আছে এটা যতটুকু সে করতে পারে এবং আটটা বিষয় হলো সে এখানে জন্মগ্রহণ করছে মোস্টলি অথবা সে এখানে বহু বছর থেকে বসবাস করে তো এই লোকটা এখানে বসবাস করে এই লোকটা এখানকার পরিবেশ ভোক্তা পয়াট কা তার সব কিছু জানে বুঝে তো অতএব তার পক্ষে এই এলাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে সমস্ত আপনার নিয়ম নীতি করবেন পলিসি করবেন সেগুলো সে ভালো বুঝবেন এবং কীভাবে সেবা দিবেন সে পারবে তো এখন মানুষকে যদি দায়বদ্ধ জব এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি দুইটা জন্য যদি সমভাবে যদি কাজ করানো না যায় কোনো মানুষই পৃথিবীতে ভালোভাবে কাজ করবে না এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমের বহু পরীক্ষার মাধ্যম দিয়ে নিজে বলেছেন তো এখন বিষয়টা হলো যে কি আমরা মানুষ আমাদের আমরা যদি জব দিতে উঠতে উঠে যাই তাহলে আমরা কাজ করতে করব না আর আরেকটা জিনিস হলো কি আমার উপর কি কি দায়িত্ব আছে আমি ওটা প্রথম জানতে হবে তো মোস্টলি আমাদের জনপ্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্বটা বোঝে না আর তাদের দায়িত্বটা অনেক বেশি বিস্তৃত এই কথাটা জন জনপ্রতিনিধিরা আমিও আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে কত রূপ বা শতভাগ বুঝি এটা আমি ক্লেম করলে এটাও ঠিক হবে না তো অতএব জনপ্রতিনিধিদেরকে আমাদের সক্ষম করে তুলতে হবে সক্ষম করে তুলতে হলে এটার জন্য কিছু সিরিমনি লাগে এখন মনে করেন যে ওই যে আমি কোন বার্থডে পালন করা বার্থডে পালন করাটাকে এখন আজকাল তারপর দিয়ে কি ভ্যালেন্টাইন ডে তারপরে অ্যানিভার্সারি এগুলো পাল কেন করে আসলে এগুলো করার মধ্যে এগুলোতে কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এ কথাটা ঠিক না আছে কি যেহেতু এটা হচ্ছে বন্ডিংটা বাড়ে তারপরে দিয়ে আপনার নব্বে একশো ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমের নির্দেশ হলে জমাতে নামাজ করার কথা বল জমাত হলে কী হয় জমাতে একসাথে হলে তখন আপনার সাথে আমার সাথে ভুল বুঝাবুঝি আছে অথবা আমি এটা যে ভুল বুঝি আসি আপনার আপনি সঠিক কিন্তু আমি এই জমাতে আসা যাওয়ার করার মাধ্যমে আপনার সাথে আমার এটা আইস মেল্টিং হয়ে যেতে পারে তো এই সমস্ত এটার বাইরে কোনো কিছু নেই তো আমরা একটা স্থানীয় সরকার দিবস পালন করার জন্য এটা আমরা আমাদের বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যম দিয়ে উঠে এসছে যে কারণ বাংলাদেশে বহু দিবস আছে এবং এই দিবসগুলাকে আপনার এতগুলো দিবস আছে যে মানুষ এখন দিবসটাকে আর খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না অথবা সবার কাছে একটা আরেকটা দিবস হওয়া এটাকে খুব কিন্তু আমার তখন আমি বহু চিন্তা করে দেখলাম যে আসলে কোথায় কোন দিবস পালন করে ভ্যাকসিন দিবস পাঠ্যক্রম দিবস তারপর দিয়ে স্বাস্থ্য দিবস তো ওগুলার তো গুরুত্বকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু স্থানীয় সরকার দিবস একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে এটা একটা বিরাট একটা ড্রামাটিক্যাল একটা মেজিক্যাল চেঞ্জ আমাদের মধ্যে আনতে পারে কি আর কীভাবে আনতে পারে আপনার তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তার মেম্বার সাহেব যদি তার অফিসের মধ্যে যদি সমস্ত তার এলাকার পঞ্চায়েত জন একশো জন দুশো জন জন নিয়ে এই যে কাগজ দিয়ে কিছু আপনার লাল নীল কাগজ দিয়ে যদি একটু সাজাই সাজাইয়া যদি সেখানের মধ্যে আপনার মনে করেন যে এই পঞ্চাশ টাকা একশো টাকার যদি আপনার মিষ্টি অথবা সোনা সুরো যদি বিতরণ করলো খাইলো খাওয়া দাওয়া করলো করে যদি একটা বক্তৃতা দিল তো তখন আবার সেখানে রিসোর্স কোর্ট মাস্টার কয়েকজনকে দাওয়াত দিল গ্রামীণ পক্ষ স্কুলের হেডমাস্টারকে দাওয়াত দিলেন তারপরে মসজিদ ইমাম সাহেবকে দাওয়াত দিল এই যে এই যে সমাজের বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে যখন দাওয়াত দিবে ইন বটম লেভেল তখন হবে কি এরা সব আইসা দুশিরটা কথা বলবে ওরা অভিযোগ দেবে অনুযোগ দেবে প্রশংসা করবে অথবা কি করণীয় এটা সম্বন্ধে বলবে তার মাধ্যম দিয়ে কিন্তু ইমপ্লয়েড আমাকে অনেক সময় বিদেশে আমি বহু সিমিনার সম্পর্কে গেলে বহু লোকরা আমাকে বলে যে হোয়াট ইজ দ্য মেজিক অফ ইউর কান্ট্রি উইদ ইন দ্য সোনেস্ট টাইম দে এ ড্রামাটিক্যাল চেঞ্জ ইউ হ্যাভ বিন গ্রাজুয়েটেড ইন দ্য লেভেল অফ দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি হাউ কুড অল দিস থিংস অ্যান্ড দ্য পারফিভিটি ইন ক্যাল জিডিপি তো অল দিস থিংস ইজ ইন্ডিকেট ইন লট অফ ভেরি 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 আনকমন মেসেজ তো আমি বললাম যে আসলে দ্যার ইজ নো মেজিক তো বিশেষত ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেন ইন সিঙ্গেল ওয়ার্ড বাট দ্য আওয়ার লিডার অনারবল প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সি নো হাউ টু ট্রান্সফর্ম এ কান্ট্রি টু ফুলফিল দ্য এসপিরেশন অফ দ্য কমন পিপল অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াই শি হ্যাজ টেক এন এ ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম হুইচ হি কালেকটিভলি ম্যানেজ টু ইমপ্লিমেন্টেড থ্রু ইনভলভিং অল দ্য কমন পিপল তো এখানে দ্য পার্টিসিপেশন অফ অল দ্য ক্লাসেস পিপল আর এনশিওর্ড অ্যাট দ্য টেন ইয়োর অফ হার গভর্নমেন্ট সো কজ অফ দ্যাট এভরি বডি ইজ কন্ট্রিবিউটিং ফর ন্যাশনাল বিল্ডিং আইদার হি ইজ তো এই সমস্ত বিষয়গুলো তো এখন আমাদের আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে হবে কি যদি আমাদের এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে আমাদের মেম্বার থেকে কাউন্সিলার থেকে দেখুন মানুষ কিন্তু যখন নাকি আপনি একটা তালি দিবেন এখন একটা শিল্পী গান গাইতেছে 
फिजिओलजी सैकोलजी डायमेंशन तो डाक्तर आदि मेयर डाक्तर तो इट इज आ जाग्रत करते जाग्रत करते थैंक गाली पे तो ये मिनिमाइज कर सुविधा आज गतकाल जो स्थानीय सरकार दिवस प्रस्ताव उत्थापित होते होते माननीय प्रधानमंत्री देखल दिवस एर बोला उन्नी एक मानी तक ना इतना लगे तो एरपर शुभ हो गए शुभ हो गए दिए कम शुभ हो गए शुभ हो गए दिए दिए शेषे जाए वो आगे बी प्रेजेंटेशन दिल पर दिए तक बढ़ल पर दिए उन्नी आस्ते आस्ते उन्नी जो ना कि एक नेगेटिव छो तक तो कलचार अनुजाई तो अने के नेगेटिव आखने आई कूड आर्न साम माइलेज वन आई कूड टेक दि स्टैंड अकोर्डिंग टू हार सएज तो यह मानुषे संख्या तो खूब बेसि तो ये दिए तक हमें तक कि साथ प्लोर नहीं मैं प्रधानमंत्री एक बक्त्य रख लखार पर दिए उन्नी देखल नाइनटी पार्सेंट कन्फ्यूज हो गए तपर नाइनटी पार्सेंट कन्फ्यूज हो गए एरपर दिए एक दुई मिनट भी तो दिन हंड्रेड पार्सेंट हो गए एन एरपर दिए आस्ते आस्ते देखा गया है जो इन उन्नी शेषे आकजन एक बोझ कहना ना ना लागे हाँ ये लागे ये ठीक है हमें बोल माननीय प्रधानमंत्री अनेक आपनर दिवस तो आ तो सब दिवस एक रकम ना यार गुरुत अनेक अपरिसीम तो एक उदाहरण दिल्ली बोलो जो एक जन एक ब्रेजर ऊपर दाड़ी आ तो दाड़ा से बोलते आकजन के सरकार को एम पी सहेब को तो तो बोलो क्या एम पी सहेब ये ब्रिज आस दाड़ी तो एम पी सहेब कर स्कूल देखा जाए तो उन्नी कर ब्रीज उद्बोधन करते हैं तो ब्रीजे उद्बोधन कर समय माननीय संसद सहेबा सरकार इंटर लागे नहीं छब्बीसा सबगले मिले क्या तो ये मध्य पैंत नम्बर अर्थनैतिक जगह आरोप एकशो नीचे एकशो बस नीचे छोड़ा बिलो सेभनिटी विलियन डलार देश छोड़ा ये बनाई यार जो आप मंत्री मेयर सहेब सचिव ये मीटिंग करते बनाई फिलसी ना मान आगे खराब रास्तार एन मंत्री हार पर जो ये सब जगह 
এর ভিতরকেও শুনতেছিলাম তখন আমরা একটা কমিটি করে ইব্রাহিম সাহেব তখনও ছিল তা আমরা কমিটি করে বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সহ একটা স্ট্রাকচারাল ডিজাইন চেঞ্জ করে পরে আমরা পরিকল্পনা দিয়ে পরে গ্যাজেট করে দিই এখন এটা যেহেতু এখন আর গ্রামীণ রাস্তাগুলো সাস্টেনেবল হচ্ছে কি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখন ঠিক আছে দেখেন তো সব জায়গায় ওই দিক আমরা বান্দরবন গেলাম যেহেতু আপনাদের প্রশংসা করলো সব ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রশংসা আমার কোনো প্রশংসা নেই কাজ করছি আমি প্রশংসা করবো না তারপরে ওই দিক না আপনার আমলে এখন কাজগুলো ভালো হইতেছে এখন আর খারাপ খারাপ রাস্তা এল জিডি এখন ভালো রাস্তা করে তো এ নিয়ে যাক এল জিডির এখন শোনা হয়েছে তো এটা আর কি তো আমরা এরকম ধরনের মনে করেন যে তো এই আমাদের সব দিকে এভাবে আস্তে আস্তে আমরা জনগণ অংশগ্রহণ করা এবং যার যেখানে আছে আমরা শুধু না আমরা শুধু ফ্যাসিলিটেট করব বিদ্যুৎ হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবেল হয়েছে আমি সাবমেরিন ক্যাবেলের জন্য উনিশশো নিরানব্বই সালে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখন সাবমেরিন ক্যাবেল কে কেউ কিছু বুঝে না আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মশাই সাহেব আমার চিঠি ক্লাবে গেলাম রাত্রে ভোট আসছিল তা আমার বলে যে আর এটা কী একটা বক্তৃতা দিলেন আমরা কিছু বুঝি না কেউ কেউ তালি দেয় আমি তাদের সাথে তালি দিলাম কিন্তু আমি বুঝতেছি না যে কিছু তখন আমি পুনার বুঝে না সাবমেরিন কেবল বিএনপি না বলে যখন নাকি বিনা পয়সা দিতে চাইছিল তখন বেগম যে বলে সিক্রেসি চলে যাবে এই জন্য নেন নাই তো তো এখন সাবমেরিন কেবল হয়েছে আর স্যাটেলাইট স্টেশন হয়েছে আমাদের এখন ওই দিন আমাকে আরেকজনে বলে কয় যে টানেল দিয়ে কেউ কোনো দিন টানেল বানানোর দিয়ে কী হবে আমি কেন তো বলে যে কয় জায়গায় ওখানে তো রাস্তা করে না আমি কিন্তু রাস্তা তো আর একদিন হয়ে যাবে না রাস্তা কিছু যেগুলো হচ্ছে এখন তো অন্তত ওই পারে যে সমস্ত ট্রাকে করে মাল নেয় এগুলো সেটা শহরের ভিতরে ঢুকতে হবে না ও আমাদের সাথে বৃদ্ধি ঘুরে যায় এটা যাইতে হবে না তার শহর অন্তত রিলিফ পাবে যানজট থেকে তারপরে দিয়ে এখানে টানেল আর এখানে দিয়ে আমাদের মেরিন ড্রাইভ হওয়ার কথা আমি কিন্তু মেরিন ড্রাইভ তো হবে এটা কাজ করতে মেরিন থেকে মেরিন ড্রাইভ হবে কক্সবাজার পর্যন্ত আমি পুরো গাড়ি চালাই যায় সমুদ্রের পাড়ে দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে পৃথিবীর মধ্যে এর চেয়ে বড় মেরিন ড্রাইভার হবে না পৃথিবীর মধ্যে এর চেয়ে বড় মেরিন ড্রাইভার হবে না যেটা নাকি এখান দিয়ে হবে তো এটা আমাদের হচ্ছে তারপর আরেকজন আমার বলে পদ্মা ব্রিজের টাকা জীবনে উঠবে না আমি টাকা উঠার কে বলছে কোনো অর্থনীতিবিদ আমি বলছি যে অর্থনীতি বুঝা না এক ঘটনাটা যে আপনার আমি যে প্রতিদিন এই যে আমার ওয়ার্কিং আওয়ার যেমন আমার একটা গাড়ি আট ঘন্টা আমি জার্নি করতাম আগে যেখানে যেত আট ঘন্টার থেকে আমার এখন দুই ঘন্টা যায় তো দুই ঘন্টায় গেলে আমার ছয় ঘন্টা ডিজেল সেভ হইতেছে আমার ম্যান আওয়ার সেভ হইতেছে আট ঘন্টার থেকে আর ছয় ঘন্টা আছে ছয় ঘন্টা সেভ হয়ে যেতেছে এখন মানুষে দেখলো যে ওখানে মধ্যে এখন দ্রুত আনতে হবে আগে সবজি উৎপাদন করলে এখানে আস্তে আস্তে সবজি পৌঁছে যেত এখন সে সবজি আপনার মনে করেন যে সেখান থেকে উৎপাদন করলে এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা চলে আসতে পারে তো সবজি উৎপাদন এখন এক ফ্যামিলি আমাকে বললো যে তারা মিরপুরে থাকতো মিরপুর থেকে এখানে মতি জিলে অফিস করতে তার দুই ঘন্টা লাগতো আসতে এখন সে ওই যে পদ্মা ওই পারে তার বাড়ি তো এখন সে বাড়ি ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে সবাই নিয়ে ওখানে চলে গেছে এখন ওখানে থাকে আর গরবানা লাগে না মাসে বিশ হাজার টাকা ঘরবানা দিতে গরবানা লাগে না এখন এক ঘরের ক্ষেতের জমি ধান টান কি এটা ওইটা সবজি টবজি সবগুলো বক্ষণ করতে পারে ছেলে মেয়েরা ওখানে মাঠে ময়দানে খেলাধুলা করে এবং আপনার মনে করেন যে স্কুলে পড়ে বাস সে এখন ওখান থেকে এক ঘন্টা এক মতিঝিল চলে আসে তো এই অ্যাডভান্টেজগুলো হচ্ছে যাই হোক আমি তো স্থানীয় সরকার মাত্র যে আমি শেষ করে ফেলছি আমি বুঝতে পেরেছি যে ঠুলে আমি লম্বা করে ফেলছি আমি অনেক দূরে গেছি তো এখান থেকে আসতে একটু সময় লাগে তো আমাদের স্থানীয় সরকার দিবসটা অনুমোদিত হয়েছে তো আমরা গতকাল অনুমোদন করা হয়েছে আমরা তো জাঁকজমকপূর্ণভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করেছি যে প্রথমটা উনি যেমন আছে অন্তত ন্যূনতম প্রথম উদ্বোধনটা যে উৎসবটা উৎসবটা যেন নাকি ওনার নেতৃত্ব হয় তো উনি সম্মতি দিয়েছেন আমরা আচ্ছা এক্স্যাক্টলি আমি বলি তারিখটার সম্বন্ধে একটা পঁচিশ তারিখ সেপ্টেম্বরের কথা বলা হয়েছে তবে এটা একটু পরিবর্তিত হইতে পারে এই জন্য আমি তারিখটা এখন বলতেছি না আমরা একটু ক্যালেন্ডার দেখে আমাদের অন্য অন্য অনেকগুলো দিবস আছে তো এটা খ শ্রেণী দিবস খ শ্রেণী ক শ্রেণী তো হলো যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস তারপরে দিয়ে এবং অন্য অন্য দিবস যে হ্যাঁ জাতি যে দিবসগুলোতে ছুটি থাকে তো এই দিবসে ছুটি থাকবে না ওয়ার্কিং ডে হবে তারপরে বাট এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিবস হিসেবে পালন করা হবে এবং আমরা আমরা এর মধ্যে দিয়ে একটা গাইডলাইন খসা আমাদের কাছে তৈরি করা আছে তো আমরা যেহেতু অনুমোদন পেয়েছি অতএব এখন আমরা এটাকে চূড়ান্ত করব যাতে নাকি ওরা জাতি একসাথে উদযাপন করে এবং আমি বিশ্বাস করি প্রিয় সাংবাদিক বিন্দু আপনারা অনেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো লেখাপড়া করে আসছেন আপনারা সবাই জানেন যে আমরা একটা বড় ধরনের ট্রান্সফরমেশন করতে পারবো আমাদের কমিউনিকেশন অ্
এটার মধ্যে আমরা একটা বড় ধরনের একটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবো সেই জন্য এই দিবসটা পালন করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে অনুমোদন করেছে এই জন্য ওনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ষোলো জানুয়ারি আমাদের প্রথম প্রস্তাব ছিল তো ষোলোই জানুয়ারি আমাদের প্রথম প্রস্তাব তো আমরা এই বছর আমাদের ষোলোই জানুয়ারি ধরুন আমাদের আগামী মেয়াদে যে দেখা ডিসেম্বর মাস জানুয়ারি মাসে নির্বাচন হওয়া সম্ভাবনা তো আমরা দিবস পালন উদযা ইয়ে করলাম যে করলাম কিন্তু যদি নির্বাচনের মধ্যে আর না যদি উৎসব প্রথমবার পালন না করতে পারি তো তাহলে এটা একটা আপনার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করতে পারে সেই জন্য আমরা এটা সেপ্টেম্বর মাসে নিয়ে আসার জন্য প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে তো এটা চূড়ান্ত আমরা আজকে কালকের ভিতরে করব কারণ ওই সময় তাৎক্ষণিকভাবে ডেটটা নির্দিষ্ট করতে গেলে আমাদের জন্য একটু সমস্যা ছিল যে আমরা ওই অন্য অন্য দিবসের আবার কমপ্লিট করে কিনা আমরা আমরা একেবারে ইউনিয়ন লেভেলের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত করার জন্য নির্দেশনা থাকবে এই এই নির্দেশনা থাকবে আর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের লেভেলে থাকবে কাউন্সিলারদের আমরা কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডকেও আরও বিভিন্ন সাব জোনে ভাগ করে আরও বেশি নিবিড়ভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করা ধরেন এখানে গেলে হবে কি দিবসে ধরুন আমি প্রাথমিকভাবে বলেছিলাম ধরুন গ্রামে একটা মসজিদের ইমাম সাহেবকে দাওয়াত দিল তারপরে দিয়ে প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টারকে দাওয়াত দিল তারপরে যে সমস্ত যে সমস্ত রিসেপ বর্তমান গ্রামীণ পক্ষপাটে যায় তাদেরকে তো তারাও তাদের কি কি সমস্যা হয় এবং কি কি সেবা হওয়ার দরকার কি কি সেবা পায় না তারপরে দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কি কি করতে পারে রাস্তাটা যেটা করা হয়েছে এটা ভেঙে গেছে এই কথাগুলো বলার মতন একটা জায়গা আপনার তাদের হয়ে যাবে এই দিবসের মাধ্যম দিয়ে আইস মেল্টিং হবে এবং সেখানে তারা আসা যাওয়া করার সুযোগ পাবে এবং জনগণের সাথে জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক আমরা আমরা সংযোগ সৃষ্টি করতে পারবো বলে এবং আমরা উপর থেকেও জব দিতার ব্যবস্থা আমাদের আইনে যেমন জেলা পরিষদের আইনের আমরা পরিবর্তন করেছি সিটি কর্পোরেশনটাও আমরা কনসিডারেশন পৌরসভারটাও আমরা করেছি যেমন আমরা আগে পৌরসভার এখানে আন্দোলন করত তিনশো আটাশটার মধ্যে আমরা আটত্রিশটা মাত্র পৌরসভা বেতন দিত এখন আমাদের সবগুলোই বেতন দেয় মোরলেস কখনো একটু একটু বেশ মোটা সময় হলে আলটিমেটলি সব কিন্তু দিয়ে গেলে তো বেতন দেয় এবং তাদের অনেক রেভিনিউ ইনকাম বেড়েছে এবং সেবার মান বাড়িয়েছে এবং আমরা অনেকগুলো অভিযোগ পেতাম আগে যে অভিযোগের পরিমাণ এখন আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে আমাদের সিটি কর্পোরেশনগুলো যে দুজন মেয়র তিনজন মেয়র আছে তিনজনের দেখা গেছে যে ওনাদের আয় অনেক বেড়েছে আগে আমরা যখন নাকি ওনারা দায়িত্ব নিচ্ছেন অথবা আমি মন্ত্রী হলাম তখন যে পরিমাণ আয় ছিল তার থেকে আমাদের ডাবল হয়ে গেছে প্রায় আয় তো এই পরিবর্তনগুলো আসতে আছে না এখানে আমি তো আমার বক্তব্য মনে পরিষ্কার ব্যাখ্যা ছিল যে আমরা সেটি গভর্নমেন্টের বিপক্ষে না কিন্তু আমাদের সেটা করার জন্য সে সমস্ত দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমাদের সে সক্ষমতা অর্জন করে যদি কখনো আমরা মনে করি যেমন এর মধ্যে আমরা অনেকগুলো করেছি না যেমন আমরা খালগুলো ওয়াশার কাছ থেকে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি এতে করে সুফল আমরা পাচ্ছি এখন তারপরে দিয়ে ওনারা আমাদের মেয়ররা নিবিড়ভাবে যদি এবার এই ডেঙ্গুর ব্যাপার নিয়ে আমাদের অনেকের বিতর্ক আছে কিন্তু আমি কারো উদাহরণ দিয়ে আমরা কোনো দায়িত্ব শিফট করতেছি না কিন্তু আপনি সিঙ্গাপুরে দেখেন পঞ্চাশ লাখ লোকের মধ্যে তাদের যদি আটত্রিশ হাজারের প্রথম তারা যদি আক্রান্ত হয় ইন্দোনেশিয়াতে দুই লাখ আড়াই লাখ আক্রান্ত হয় ফিলিপাইনে যদি দুই তিন লাখ আক্রান্ত হয় ইন্ডিয়ার মতন দেশে যদি আড়াই লক্ষ আক্রান্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ সহ এই সমস্ত কন্টেম্পোরারি স্টেটগুলোতে তো আমরা সেই তুলনায় আমরা যদিও আমাদের কাছে খুব বেদনাদায়ক যে এটা আসলে আমরা অতি আমাদের যে রেকর্ডটা আমরা সৃষ্টি করছিলাম তার সাথে অনেক বেশি প্রায় ষাট হাজারের বেশি হয়ে গেছে তো এইটা আমাদের কাছে দুঃখদায়ক কিন্তু অন্য দিকের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে আমরা তো আগে এসে এবং আমাদের মেয়ররা এখন নিবিড়ভাবে কাজ করছেন এবং সারা বছরে কাজ করছেন এবং আমরাও এখনভাবে এর মধ্যে দিয়ে এই এখন তো কি মাস এখন হলো যে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে তো আগামী জানুয়ারির থেকে আমরা মিটিং আরম্ভ করার কথা কিন্তু আমরা এখন মার্চ এপ্রিল থেকে আবার মিটিং আরম্ভ করতে চাইতেছি কী জন্য যে আমাদের এবার দেখা গেছে যে এটা হ্যাঁ একটা মিটিং ফাঁসি আমরা ওই এরপরে আবার ধরুন মনে করেন যে এখন স্প্রেড করতেছে গ্রামের দিকেও গ্রামের দিকে মানে উপশহরগুলোতে আসলে এটা এলিট মশা এলিট মশাকে এলিট মশা বলা হয় 
তো এরিক মশাই কারণে যে ভদ্র মশাই সে সব ভালো ভালো জায়গাতে থাকে আরাম আয়াসে থাকবে সে একবার তো আলো টালো লাগে তার থাকতে তারপর দিয়ে পরিষ্কার পানি না ফেললে সে আবার বিল্ডিং করতে পারে না ডিম পাড়তে পারে না তো এই সমস্ত কতগুলো সুবিধা আছে তো আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস তো আসলে আমরা মুখে বললে তো হবে না আসলে সার্ভিসে দিতে দেখুন দেখুন আমি একটা কথা বলি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্বন্ধে আমি জানি আপনি যদি জাপানে যান আপনি একটা বিল্ডিং করতে হবে আপনাকে আগে কখনোই আপনি বিল্ডিংয়ে পারমিশন পাবেন না আনলেস আদারওয়াইজ ওই ক্লিয়ারেন্স এক জায়গার থেকে পাবেন কিন্তু তারা নিতে হয়তো তিন মাস লাগবে পানি দিতে পারবে কিনা পানি যদি না হয় তাহলে আপনি দেবেন না ওরা বিদ্যুৎ দিতে পারবে কিনা বিদ্যুৎ তার যদি সে যদি আপনি না দিতে পারে তাহলে আপনাকে বিদ্যুৎ ওই যে ওখানে লাইন চেঞ্জ করা পর্যন্ত তখন সে দেবে না যেমন আমরা একশো বার পাঁচশো লোকের জন্য একটা ফাইভ লাইন লাগাইছি পানি এখন সেখানের মধ্যে মানুষের বসবাসের সংখ্যা হয়ে গেছে পাঁচ হাজার তো এখন পাঁচশো লোকের পাইপ লাইনে দিয়ে তো পাঁচ হাজার লোকের পানি ডুকানো যাবে না তো এই জন্য এটা পাইপ লাইন সেই করতে হবে কিন্তু আপনাদের এখানে তো আমরা তো বিল্ডিং বানিয়ে ফেলতেছি আমরা তো পানি আসি কি না এটা আর ওখানে তো রাস্তা কি পরিমাণ আছে এর বেশি কোনো মানুষকে গড় করতে দেবে না এখানে আপনি থাকার ব্যবস্থা করবেন বিল্ডিং বানাবেন বার্টিকেল এক্সপ্যানশান করবেন হরিজেন্টাল করেন যেটাই করেন না কেন কিন্তু ওখানে তারা যেটা করে যে সেটা হলো যে আমার কয়েকজন মানুষের জন্য কতটুকু রাস্তা লাগবে কতটা প্রাইমারি স্কুল আছে তারপরে কয়টা কলেজ আছে সে তার কয়েক হিসাব আছে তার কয়েকটা শপিং মল আছে কয়টা ক্লিনিক আছে আর এগুলো যদি না থাকে সে বিল্ডিং বানা পারমিশন দেবে না তো তাহলে তো আপনার জন্য এটা খুব বেশি একটা যে আমাদের এখানে আপনি যাইয়ে দিয়ে করে আনেন আপনার সুবিধা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর ওখানে আপনি কোথাও গিয়ে কোনো সেবা পাবেন না এক জায়গায় সাবমিট করতে হবে তবে ওখানে হয় কি যখন নাকি কোথায় কোনো রকম সমস্যা না থাকে তো দ্রুত হয়ে যায় আপনার এখানে সমস্যা থাকলেও আপনি আবার করে নিয়ে আসতে পারেন না আমি সক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলছি আমি হবে সক্ষমতা আমেরিকা তো এখন বাড়ায় সুইজারল্যান্ডে বাড়ায় জার্মানিতে বাড়ায় তো আমাদের এখানে সক্ষমতা কি আমরা বলি যে সক্ষমতা কি এন্ড আছে আর সক্ষমতা আমাদের বাড়ে নাই এই কথাটা ঠিক না আপনারা জানেন যে কোভিডকালীন সময়ে আপনারাই অভিযোগ করেছেন যে ত্রাণ বিতরণের অনেক তথ্য কিন্তু আমরা তো এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলছি অল্প সময় এটা কি সক্ষমতা নয় আমাদের এখন আটত্রিশটা তিনশো আটিশটা পৌরসভার মধ্যে আপনার মনে করেন যে আগে আটত্রিশটা বেতন দিত এখন সবাই বেতন দেয় এটা কি সক্ষমতা অর্জনের উদাহরণ নয় তারপরে দিয়ে আমাদের মেয়রদের রেভিনিউ আগে তিনশো কোটি টাকা পাঁচশো সাতশো কোটি টাকা ছিল এখন সাতাশো কোটি টাকা হয়ে গেছে এটা কি সক্ষমতা অর্জন করা নয় আগে ধরুন মনে করেন যে ময়লা আবর্জনা ঢাকা শহরে আমি নিজে মিন্টু রোড দিয়ে আসতে আমার কাছে নিজের কাছে লজ্জা লাগতো এ কারণে লাগতো যে আমি কয়েকদিন আইসা আরো ফারুক সাহেব আপনিও ছিলেন মনে ফারুক সাহেব ছিল আমি ফারুক সাহেব বললাম যে কী অবস্থা এখানে মিন্টু রোড দিয়ে সব বিদেশি লোকজন আসে আমরাও আসি তারপর এখানে দুপাশে ময়লা আবর্জনা ধুলা বালি নাকে কি দুর্গন্ধ আসে তো এখন তো সেটা এটার এই অবস্থা তো যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তারপরে দিয়ে আপনার আমাদের এখানে বর্ষা আসলেই গাড়ি পানিতে ডুবে যেত তো এখন তো সেগুলো আর যখন নাকি ডুবে না তাদের কি উন্নতি হয় নাই তো আমাদের ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে এখন যথেষ্ট জব দিতে আসছে আমাদের জেলা পরিষদের এবার আগে সেখানে বিশজন জেলা পরিষদের পুরুষ সদস্য পাঁচজন মহিলা সদস্য থান রুল ছিল আমরা সেটাকে এখন যুক্তিকভাবে প্রতি উপজেলা থেকে একজন প্রতিনিধিত্ব করা এবং সেইটাকে এর সাথে টাই আপ করা মানে এখন কানেকটিভিটি মিসিং ছিল উপজেলা পরিষদের সাথে জেলা পরিষদের কোনো কানেকশান ছিল না পৌরসভার কোনো কানেকশান ছিল না আর আমাদের সাথে জেলা পরিষদের অথবা এগুলোর সাথে কানেকটিভিটি আমরা স্টাবলিশ ছিল না তো সেখানে আইনকে এখন রিফর্ম করে তাদের মধ্যে মিসলিং যেটা ছিল এটাকে ডি অফ করে দিয়ে আমরা লিঙ্ক করতে পেরেছি তো এটা কি সক্ষমতা না অসংখ্য সক্ষমতা আছে আমাদের ঢাকা শহরে ওয়াশা পানি আগে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার আসার আগে সিক্সটি পারসেন্ট ছিল এখন সেখানে সিক্সটি পারসেন্ট ডুয়েল আসার পানি পেত এখন হান্ড্রেড পারসেন্টের বেশি পানি পায় তাহলে এটা কি আমরা সক্ষমতা মতো না আমরা ধরো ওয়াট আমরা চিত্রগ্রামে সব জায়গায় এখন পানি দেওয়া হচ্ছে আমরা এখন মানে আমাদের এক কোটি লিটার প্রতিদিন পানি দেওয়ার জন্য আপনার মিরসরাই ইকোনমিক জোনে একশো কোটি একশো কোটি লিটার পানি দেওয়ার জন্য আমরা এখন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতেছি এবং সে এবং ওয়াটার গ্রিড লাইন করার জন্য চিন্তা করতেছি এবং এটার জন্য কাজও করতেছি এটা কি সক্ষমতা না আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলা করার জন্য ইন্টিগ্রেটেড ব্যাক্টর ম্যানেজমেন্ট পলিসি তৈরি করছি এগুলো কি সক্ষমতা না আমরা এই যে এখন স্থানীয় সরকার দিবস পালন করার জন্য একটা গাইডলাইন্স তৈরি করতেছি এটা কি সক্ষমতা না আমাদের এলজিডি রাস্তা নিয়ে আগে এক সময় দেখা গেছে যে অনেক বিতর্ক ছিল অনেক 
ওরকম কথাবার্তা বলছে ব্রিজ নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল এখন তো আজকে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিয়ে বলে এল জি ডি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমি বললাম যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার প্রশংসা করে আমার করে করছি আমি ওনার প্রশংসা করে এই কথা নষ্ট করে বললাম তো এখন বিষয়টা হলো যে কি হ্যাঁ আমি নেতৃত্ব দিই বাট আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের সকল কর্মকর্তারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করছেন কাজটা কাজ তারাই করেছেন ওনারাই আমাকে হয়তো বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন আমি সেখানে তো সেখানে এখন সমস্ত রাস্তাগুলো সাস্টেনেবল হচ্ছে স্ট্রাকচার ডিজাইন চেঞ্জ করে লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এখন বিল্ড আপ করছে আমাদের প্রতিটা উপজেলাতে এখন আমরা কনস্ট্রাকশন করার জন্য এখন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে তো এইগুলো কি সক্ষমতা হওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য সক্ষমতা আছে এখন আমার আউটলেট সবগুলো মনে আসবে না তো আমি মনে করি যে আমরা যদি বলি আপনি লেখলে নিলে আপনি সমৃদ্ধ হবেন আপনি মনে করবেন যে না সত্যি আমি বসেছিলাম সাত বছর পরে আমরা করবো এটা বলি না সাত বছরে বহু কিছু করা হয়েছে এবং আগামী তো আমি ইনশাল্লাহ করবো আর সক্ষমতা অর্জনে অথবা আমাদের পৌরসভাগুলোকে উপজেলা সাংসদ প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা অর্জনের জন্য আমাদের অনেক দূর যেতে হবে এবং আমেরিকাও এখনও দে আর কন্টিনিউসলি গিভিং ইয়ার ফোর ওই দিন আমাকে এন ডি সিতে মিটিং বক্তৃতা একদম ফরেনার্স আমাকে প্রশ্ন করলো অ্যাবাউট দ্য রিফরমেশন অফ দ্য লোকাল গভর্নমেন্ট আমি বললাম যে ইট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস অল দ্য কান্ট্রি ইন দ্য হোল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দে আর ডুইং দিস অ্যান্ড উই আর অলসো ডুইং দিস উই হ্যাভ এ গুড নাম্বারস অফ ইনস্ট্যান্ট অ্যাজ আই ক্যান টোল্ড ইউ দ্যাট দ্যাট উই হ্যাভ দিস ক্যান্ডস অফ এ পলিসি লেভেল রিফরমেশন অ্যান্ড দ্যার ইজ এ লট অফ রিফরমেশন ইন দ্য লেভেল অফ দ্য এক্সিকিউশন লেভেল অ্যান্ড আমাদের আজ আরেকটা কথা বলি আমাদের যে অফিসার আমি মন থেকে খুশি ওনাদেরকে খুশি করার জন্য আপনাদের কাছে কোনো সাফাই গাওয়ার জন্য কথা বলছি আর প্রাইম মিনিস্টারের কদিন বলছি এবং পার্সোনালি বলছি একদম আনুষ্ঠানিক বলছি আমাদের অফিসার এখন রাত্রে সন্ধ্যে সাতটা বাজে এখান থেকে যেতে পারে না এবং সবাই মিলে কাজ করে কি কথাগুলো ঠিক তো তো সবাই নিবিড়ভাবে কাজ করে এটা তো আমাদের সক্ষমতা অর্জন হয়েছে এটা তো আমরা উই হ্যাভ ইম্প্রুভ আওয়ার সেল এবং সবাই দায়বদ্ধতা এখন স্বীকার করে মনে করে যে না আমাদের এই কাজটা করতে হবে আমি মনে করি যে আমার দায়বদ্ধতা আমি মিনিস্টার হয়েছি নট ফর এনজয়িং দ্য সাম ফুডফুল ইউ আই এম অ্যাসাইন ফর পারফর্মিং রিসপন্সিবিলিটি আমি মনে করি যে অনেক কিছু আছে তো হয়তো আরও বেশি বলতে পারলে আপনার খুশি খুশি হতেন এটা তো সন্তোষ দেখি গতকালকে আমার মনে হয় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল আপডেট করেছি আমরা ইতিপূর্বে সকল ইউনিয়ন পরিষদকে পরিপত্র জারি করার মাধ্যম দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করতে হলে কোথায় না কোথাতে যেমন শহরে বানাইতে হলে আপনাকে সিটি কর্পোরেশন রাজুক থেকে আপনার পারমিশন নিতে হয় তেমনিভাবে উপ পৌরসভায় বানাইতে হলে পৌরসভা আপনার পৌরসভা থেকে পারমিশন নিতে হয় ইউনিয়ন এলাকাতে করতে হলে ইউনিয়ন থেকে নিতে হবে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটা সবাই অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত আমলে নিয়েছে আমিও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছি তিন ফসলি জমি আমরা তো নষ্ট হতে দেব না এবং পরিকল্পিতভাবে যাতে নাকি গ্রামকেও উন্নয়ন করা যায় জন্য আমরা কাজ করছি এটার জন্য আপনাদের সবাই সহযোগিতার দরকার কারণ আমি দেখলাম যে এই এই আমার এই মেসেজটা যখন নাকি অফলোড হয়েছে কি লোড হয়েছে না অফলোড হয় কোনটা আপলোড 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 হয়েছে আপলোড হয়েছে অফলোড আপলোড তো আপলোড হওয়ার পরে যে দেখা যাচ্ছে যে আমাকে সবাই বললো যে আপনাদের সারা জীবনে যা সুনাম কামাইছেন এবার দুর্নাম কামানোর জন্য ব্যবস্থা করতেছে এ সবাই এই কথা লাগবে কেন বলছে তা আমি বললাম যে এখন ওখানে গেলে তো হয় না শিকার হইতে হয় তো এখন এই কথাটা ঠিক আছে এখন আমরা তো ইউনিয়ন পরিষদ তো এখন এমন আমাদের এখানে কোয়ালিফাইড ইঞ্জিনিয়ার নাই এবং এই জন্য আমরা উপজেলার সাথে এটা কালেকটিভলি কাজ করার জন্য বলছি কিন্তু এরপরে হয়রানি শিকার হইতে হবে হয়তো বা কখনো কোনো টাকা পয়সা দেওয়ার টেওয়ার এই সমস্ত বিষয়াদি আসবে বিভিন্ন ধরনের এই সমস্ত অভিযোগগুলো এত জনগণ আসে তো সেগুলোও আমাদের মোকাবিলা করতে হবে এখন আমরা কাজ করতে গেলে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ তো আসবে তো সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারলে আমরা দেশকে ভালো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো এবং এটার জন্য সবার সহযোগিতা লাগবে এটার জন্য আপনাদের সহযোগিতা লাগবে বিশেষ করে সাংবাদিকদের সহযোগিতা লাগবে আমি মনে করি সাংবাদিক বিন্দু আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে এটা আমাদের জন্য এই সকল কাজগুলি আমরা ত্বরান্বিত করতে সহজ হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার মনে হয় আমাদের মেয়র সাহেবরা দুজন আসছে তিনজন আসছেন আপনারা এই তো আমাদের তিনজন দুজন তিনজন মেয়রের একটু বক্তব্য একটু শুনি আপনারা পাঁচ দুই মিনিট দুই মিনিট করে না জি 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 আমাকে অভিনন্দন না আপনার আপনার